McLaren vs Alpine, Red Bull e Ferrari e também a Haas no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo no período da manhã, se você não viu dê uma olhada, e agora vamos começar com o um embate pelo quarto lugar dos construtores entre McLaren e Alpine. Sabemos que a Alpine tem feito um trabalho de formiguinha com várias pequenas atualizações que tem gerado uma melhora no desempenho da equipe e falamos sobre isso no vídeo de hoje mais cedo. O detalhe é que a McLaren ficou um bom tempo sem trazer atualizações e na França deve ter um upgrade robusto, inclusive falado pelo André Seidel que não vai ser a solução para todos os problemas, mas deve ser um passo considerável na briga pelo quarto lugar. O detalhe é que a Alpine também chegará com algumas atualizações para essa corrida, que é a corrida em casa da equipe e do Esteban Ocon, e podemos ter uma briga cada vez melhor por esse quarto lugar, que por enquanto a Alpine está levando uma vantagem no que diz respeito à performance nas últimas provas. Se na tabela McLaren e Alpine estão brigando de uma forma mais direta, nas últimas corridas não é isso que tem acontecido. A Alpine tem demonstrado um carro melhor, superior, só que com alguns probleminhas de confiabilidade, enquanto a McLaren oscila muito ao longo das provas e também tem o problema que o Ricardo nem sempre está junto do Norris, o que faz com que percam muitos pontos. Mas essa briga do quarto lugar promete bastante e obviamente quero saber a sua opinião sobre o desenvolvimento dessas duas equipes, quem que vai se sobressair nessa batalha pelo quarto lugar que vale muito dinheiro e também no caso da McLaren continuar melhorando como tem sido desde 2018, continuar os resultados positivos como tem conseguido. Diz aí nos comentários. Vamos passar agora para um tópico que eu não ia comentar, mas como vocês pediram e pediram e pediram muito nas redes sociais, vou citar aqui a fala de Toto Wolff sobre as corridas, principalmente sprint da Fórmula 1. Em matéria que você confere aí na descrição, o Wolff diz que a razão pela qual as corridas têm menos entretenimento é porque há muita diferença de desempenho entre as equipes e que se você tem o Verstappen desaparecendo, as duas Ferraris se tornam o único entretenimento durante a corrida e no final das contas a Mercedes fica no meio do nada na terra de ninguém sem contar que os demais ficam no trem de DRS. Pessoal pegou no pé do Wolf e tá pegando ainda porque seria uma hipocrisia da parte dele já que a Mercedes dominou a Fórmula 1 por muitos anos, só que nessa eu vou defender o Wolf. Não é porque a Mercedes venceu várias provas, vários campeonatos nos últimos oito anos que necessariamente a fala dele está errada. As corridas ficam chatas quando um cara vai lá pra frente e some, isso é um fato, ninguém quer ver seja Red Bull, Ferrari, uh, Mercedes simplesmente saindo da vista de todo mundo e não tendo uma disputa pelas posições da frente. Queremos ver uma disputa real entre três, quatro equipes por vitória sem saber quem vai vencer a corrida e o Wolf está certo nisso. Muitas pessoas têm falado que as sprints já não geram mais aquela expectativa como gerava antes. Eu até concordo, acredito que a Fórmula 1 pode mudar em outros formatos, até mesmo da corrida principal, para melhorar o espetáculo sem contar uma série de outros fatores que falamos aqui sobre carro, aerodinâmica, etc. Mas nesse ponto em específico eu tô com o Wolf, não vejo uh, como errada a palavra dele, a opinião dele e não vejo também como hipocrisia porque Todos os chefes de equipe sabem muito bem o que estão falando, eles sabem muito bem o que estão fazendo porque tudo gira em torno de um jogo político para atrair o melhor para sua equipe. O Wolf não fala isso à toa, quando ele estava vencendo ele não reclamava, também não era à toa, porque existe um motivo esportivo e político por trás disso para estar tá fazendo esse tipo de declaração. Ele está certo, gostando ou não, ele está certo e quero saber a sua opinião aí nos comentários. Vamos agora falar de Haas, se nós falamos bastante sobre o Mick Schumacher ultimamente, inclusive sobre o contrato da Ferrari com o Mick que muitos até falaram ah deveria manter mesmo e tudo mais, agora foi a vez de Magnussen ser o centro das atenções. Em entrevista, Gunter Steiner, o chefe da equipe, confirmou que Magnussen tem um contrato de múltiplos anos e que estão progredindo como equipe mostrando o que podem fazer e logicamente precisam dos melhores pilotos para marcar pontos e chegar ao topo. 
Geralmente na Fórmula 1 quando você tem esse tal de contrato de múltiplos anos significa dois anos com a possibilidade de estender mais um e isso em via de regra, a maioria das equipes fazem isso, então quando você vê um piloto uma equipe falando que são múltiplos anos basicamente são dois anos com a opção de um terceiro. Isso é bom para o Magnussen da segurança para o trabalho dele, da segurança para a própria Haas porque sabe que vai ter um parâmetro muito bom para o Schumacher para saber qual o nível que o Schumacher vai estar tá e como ele estará evoluindo porque o Magnussen é um piloto que passou um tempo já na Haas, eles conhecem o potencial do Magnussen, conhecem a performance dele, é um benchmark muito bom para o Mick, acredito que a Haas acerta nessa escolha porque eles têm um piloto já mais experiente, bom, que eles conhecem muito bem e tem um novato que tem ainda todo um potencial a ser explorado e vão ver justamente como ele vai progredir, se vai alcançar o potencial que estão esperando ou se ele vai estagnar, não vai conseguir desenvolver. Interessante esse ponto da Haas e eu quero saber a sua opinião aí embaixo. Vamos agora para a principal notícia que é sobre a Ferrari. O final de semana do grande prêmio da França promete ser quente, inclusive eu esqueci de passar para vocês a previsão do tempo, eu peço perdão, era uma coisa que eu estava fazendo nos últimos dois, três grandes prêmios e nesse em específico acabei esquecendo, vou ver se durante os treinos livres, algo assim, eu já pego uma informação mais recente para passar para vocês em termos de previsão do tempo. Mas como parece que vai ser um fim de semana bem quente, o chefe de departamento de aerodinâmica da Ferrari, o Diego Tonti, falou que as altas temperaturas previstas para a França significam que garantir o melhor desempenho da unidade de potência dos pneus é um verdadeiro desafio e cabe a quem trabalha na aerodinâmica tomar as contramedidas apropriadas. Ainda fala que usarão um nível médio alto de resfriamento, utilizando as aberturas na parte superior. As características da pista significam que estariam fazendo isso de qualquer forma para contribuir o máximo possível com o gerenciamento de pneus, mas as condições quentes tornarão essa tarefa ainda mais exigente. Tem então uma preocupação da Ferrari com o superaquecimento. Sabemos que o motor já deu pau no grande prêmio passado, sabemos que a Ferrari sofre um pouquinho com isso que talvez está utilizando numa potência maior como já citamos aqui o RPM. E agora vamos ver como vai se portar nesse tipo de circunstância. O motor Honda tende a ser melhor no resfriamento, principalmente em momentos que o ar é rarefeito. Então aquele domínio que a gente via da Red Bull na Áustria e em México, ele é muito por conta disso, porque a Red Bull podia utilizar uma potência máxima sem comprometer a confiabilidade. A Ferrari e a Mercedes ficavam para trás nesse quesito. Vamos ver se a temperatura quente da França vai influenciar a Ferrari e se vai ter algum problema. Os pilotos estão meio que com um limite muito próximo, algum, o Sainz mesmo já deve receber punições agora neste grande prêmio e na luta pelo campeonato acaba sendo crucial qualquer ponto. E óbvio, diz aí o que você acha que vai ser da Ferrari nesse grande prêmio da França. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!